。近些年来，我国对体育运动的重视程度越来越高，同时也在体育界取得了很高的国际地位和声望。中国的运动员们用强大的实力和高超的技术，征服了全世界的观众，他们获得的成绩令世界瞩目。今天，小编要讲的是一位优秀的体操运动员，他曾是中国男子体操新一代中的佼佼者，获奖无数的他被誉为“吊环王子”。退役后，更是选择了与其他人不一样的道路。他勇敢地开始创业，成功当上公司总裁，成为人生赢家。这个人就是陈一冰。陈一冰在1984年出生于天津一个普通的家庭，未满七个月就出生了他。是个在宝玉乡里待了两个多月的早产儿，因此陈一冰在年幼时身体素质很不好，经常生病。为了让他有强健的体魄，父母将五岁的陈一冰送到了体操馆里学习体操。从此，陈一冰和体操结下了不解之缘。之后的五年，陈一冰在天津业余体操队训练，因为在体操上非常有天赋，教练特别看好他，经常让他参加比赛。他也慢慢在全国性的比赛中崭露头角。一九九四年底，陈一冰进入天津专业体操队，开始了更加专业的训练。本以为体操事业会一帆风顺的他，不曾想却在比赛中屡次失败。这一时间让他难以接受，挫败感席卷而来。他曾一度认为自己不适合体操，甚至想要放弃。或许是上天不愿意错过这个既努力又有天赋的孩子。更加专业和艰苦的体操训练之路开始了。在国家队的日子里，他看到了自己一天天的进步，重新燃起了对体操的热情。他曾说过这样一段话：“练体操是很寂寞的，既然选择了体操，就要放弃许多在他人眼里很平常的点滴幸福。既然做，就要做到最好的。”这种好胜心激励着陈一冰前进。让他在枯燥的体操训练中坚持下来。从进入国家队开始，陈一冰一连七年都不曾回过家，只能偶尔给父母打打电话。可看到自己在一天天的训练中不断成长和进步，让他坚定了自己要站上冠军领奖台上的决心。也正是这样的决心，才让他在之后的比赛中一次次的夺得冠军。二零零八年的北京奥运会是国人永远值得铭记的时刻。在赛场上，陈一冰获得了团体冠军和男子吊环冠军，攀上了他运动生涯的巅峰。二零零八年，国人圆了百年奥运梦，而对于陈一冰而言，这是他最高的个人荣誉。他等这一刻已经等了很久，协调的肢体、流畅的动作、到位的幅度，最后稳如泰山的落地。陈一冰凭借出色的发挥，创造了吊环项目的最高分。因此也被称之为“吊环王”。陈一冰不仅体操技术高超，而且长相清秀，因此获得了很多粉丝的支持。零八年北京奥运会结束后，他和体操女神何文娜的恋情被爆出，一时间，中国这对体操界的金童玉女吸引了无数人的关注，亲朋好友们纷纷送来了祝福。只可惜，两人的恋情只坚持了三年，最终和平分手。分手之后的何文娜和陈一冰都随后出场的郭伟阳顶住压力，出色的完成了全部动作，最后中国队成功逆转。陈一冰参加的比赛几乎是冠军，可在男子吊环比赛中却无奈夺银。赛后很多人都对这一结果表示诧异。让我们来回顾一下当时的比赛现场，但是按照国际体操联合会的规则，中国队无法就这种情况提出申诉。英国 BBC 赛后在对陈一冰夺银这一事件的报道中力挺陈一冰，并说到他用金牌的动作夺得了银牌。可陈一冰赛后却是带着大度的微笑，热情地拥抱了自己的对手。这一瞬间，陈一冰虽然失去了金牌，却赢得了全世界的尊重。从练体操到成为世界冠军，陈一冰用了十七年。在这十七年中，他自卑过，痛苦过。也打过退堂鼓，但他终究没有放弃，而是在一次又一次的打击中坚持了下来。由于年龄的问题，最终还是选择退役。在陈一冰的体操生涯中，他一共拿下了一百零七块金牌
，为国家争取了很大的荣誉。就在二零一三年十二月，陈一冰正式宣布退役。作为天津人，退役后的陈一冰回到了老家天津，被任命为天津市体育运动学校副校长，兼任天津市体操中心副主任。退役后的陈一冰像普通人一样，常常去健身房健身。当时因为欧美健身市场比中国发展的要早一些，陈一冰认真的研究了他们的培训模式，发现他们都是在线上学习。陈一冰觉得这是一个不错的创业机会。心怀创业梦的陈一冰，很快便通过与互联网领域的朋友合作，成立了行动体育，甚至还开发了行动会 APP。而他也实现了一个从世界冠军变成创业者，在常人看来其实是非常大的一个跨越，可在陈一冰看来，这样的角色转变给了他不一样的感受。在运动员期间，虽然也有团队，但更多的是需要个人有着非常突出的能力，而创业是需要团队作战，所以创业相对于多变一些。当记者问到创业和运动员哪一个难度更大一些时，陈一冰的回答则是都非常有难度。如今的他有空就去做社会公益活动，他以做自己的冠军为主题，进行了一百所高校公益交流论坛活动，希望用自己的故事给更多人带来正能量和信心。他和妻子单静缇就是因此认识的。当时陈一冰到单静缇的学校演讲，而单静缇则是担任他的翻译。第一眼看到单敬缇，陈一冰就对这个女孩有了好感。逛完校园后，陈一冰主动约单敬缇出来，还试探的问：“有男朋友的话，叫他一起来。”那天，陈一冰假名逛街，实际上是想了解关于他的故事。在他的追求下，两人最终走到了一起。当时的单敬缇正在上学，陈一冰说道：“等你回来了，我就娶你。”这句话大概是最动听的一句话。可当时双方父母都觉得两人的进展速度太快了，况且当时单敬缇正在上学，因此对于两人的婚姻并不是很放心。经过两人的软磨硬泡，最终二零一四年认识了三个月后，两人步入了婚姻的殿堂。如今的陈一冰经常在视频中教大家健身，呼吁大家运动，还喜欢晒女儿的日常，是个妥妥的女儿奴。希望他带着对生活的热情，带着这份简单和童真，在事业上越来越好。本期视频到这里就结束了，我们下期再见。